கிறிஸ்தவ சிவில் அன்புக்குரியவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பின் நல்வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சாவு வீழ்ந்தது வெற்றி கிடைத்தது இயேசு உயிர்த்த அல்லேலுயா சாவு வீழ்ந்தது வெற்றி கிடைத்தது இயேசு உயிர்த்தார் அல்லேலுயா 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 ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சாபை வென்று வெற்றி வீரராக உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற நிகழ்வைத்தான் ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு விழாவாக நாம் கொண்டாடுகிறோம் ஆண்டவர் இயேசுவே சிலுவையில் அறைந்தார்கள் கலரிலே அடக்கம் செய்தார்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட மூன்றாம் நாளிலே அவர் வெற்றி வீரராக மீண்டும் உயிரோடு வந்தார் இந்த ஒரு செய்தி நம் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியை தருகிற ஒரு செய்தியாக இருக்கும் ஏனென்றால் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இறந்து போன கடவுள் அல்ல அவர் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கடவுள் ஆகவேதான் புனித பவுல் பொருந்தியர் கேள்வி முதல் திருமுகத்திலே பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே பதினேழாவது வாக்கியத்தில் அழகாக சொல்கிறார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தள்ளவில்லை என்றால் நாம் அவர் மீது வைத்திருக்கிற விசுவாசம் வீணானது என்று சொல்கிறார் ஆண்டவர் இயேசு உயிர் தெளிந்து இன்றும் வாழ்வதனால் தான் நாம் அனைவருமே இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகின்றவர்களாக இருக்கிறோம் நம் கடவுள் வாழும் கடவுள் இன்று நம்மோடு வாழ்கின்றவராக இருக்கிறார் ஆகவேதான் நம்முடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் அந்த வாழும் கடவுள் நம்மை அன்பு செய்கின்றவராக வழிநடத்துகின்றவராக துன்பங்கள் இருந்து விடுதலை தருகின்றவராக நம்மை அரவணைப்பிற்கின்றவராக ஆறுதல் தருகின்றவராக ஆற்றல் தருகின்றவராக இருக்கிறார் இதுதான் உயிர்ப்பு நமக்கு கொடுக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியாக இருக்கு பேதுருவும் யோவானும் ஆண்டவர் இயேசு அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு அவரை தேடி ஓடுகிறார்கள் கல்லறைக்கு ஓடுகிறார்கள் ஆனால் அவர் கண்டது என்ன காலியான ஒரு கல்லறை ஆண்டவர் இயேசு அங்கு இல்லை அவர் உயிர்த்தெழுந்து விட்டார் என்று வான தூதர்கள் அவர்களுக்கு அறிவிக்கிறார் இந்த காலியான கல்லறை தான் ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதற்கு முதற் சாட்சியாக இருக்கு அதை கண்டவர்கள் அதற்கு இரண்டாவது சாட்சியாக ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி உலகமெங்கும் அறிவித்திருக்கிறார் இது அதே செய்தியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து இன்றும் வாழ்கிறார் என்றால் அவர் நமக்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்றவராக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்வின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நமக்கு சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை கொடுத்து நம்மை அரவணைக்கின்றவராக இருக்கு ஆகவேதான் ஆண்டவர் இயேசு என் மகிழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் இந்த மகிழ்ச்சியை உங்கள் எடுத்திருந்து யாரும் எடுத்துவிட முடியாது என்று சொல்லியிருக்கேன் ஆண்டவர் தருகிற அந்த உயிர்ப்பின் மகிழ்ச்சியை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் உயிர்ப்பிலே நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்து தன் சீழ்க்கு தோன்றுகிற போதெல்லாம் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லு ஆகவே ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிற இரண்டாவது செய்தி சமாதானம் இந்த உலகத்தில் யாரும் நமக்கு சமாதானத்தை தர முடியாது கடவுள் மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்வை நமக்கு சமாதானத்தை தர முடியும் எனவே இந்த உயிர்த்த ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிற அந்த மகிழ்ச்சியும் சமாதானத்தையும் நாம் நிறைவாக பெற இந்த நாளிலே நாம் கடவுளத்திலே மன்றாடுவோம் வெற்றி வீரராக இறப்பை வென்றவர் சாவை வென்று வெற்றி வீரராக உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து பாவத்தை வென்று வெற்றி வீரராக உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து இன்று நமக்கும் அதே மகிழ்ச்சியை தருகின்றவராக உயிர்ப்பின் மகிழ்ச்சியை பெற்றவர்களாக உயிர்த்த ஆண்டவரிடத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்து நம் அன்றாடு சாவை வென்று வெற்றி வீரராக உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரே நீர் கல்லறையில் நின்று மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தீர் என்கிற விசுவாச உண்மையை நாங்கள் அறிந்து உமக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் நீர் இறந்து போன கடவுள் அல்ல எங்களுக்காக எங்களோடு இன்றும் வாழ்கிற கடவுள் இதைத்தான் உங்கள் உயிர்ப்பின் செய்தி எங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறது நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம் கலங்க வேண்டாம் இதோ உலகம் முடிகின்றவரை நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் உங்களோடு வாழ்கிறேன் என்று நீர் வேதாகமத்திலே சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த உயிர்ப்பின் பிரசனத்தை நான் உணர்ந்து கொள்கிற போது எங்கள் வாழ்வில் எத்தகைய துன்பங்கள் கவலைகள் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நாங்கள் சோர்ந்து போகாமல் நீர் கொடுக்கிற மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அருள் வரங்களை எங்கள் மீது பொழிந்தொழுவீரா உங்களுக்கு சமாதானம் என்று நீர் உங்களுடைய சீடர்களை வாழ்த்தினீர் அதே உயிர்ப்பின் செய்தியை இன்று எங்களுக்கும் நீர் கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதா இதோ இந்த சூழ்நிலைகளிலே சமாதானத்தை இழந்தவர்களாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகையை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற கொரோனா என்கிற அந்த கொள்ளை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிறார் வீடுகளில் அடைபட்டு கிடக்கிறார்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல முடியாமல் 
மக்கள் அல்லலூர்கின் நேரத்திலே ஆண்டவரே நீர் அவர்களுக்கு உம்முடைய நிறைவான சமாதானம் கொடுத்தார் இல்லத்திலிருந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் உம்முடைய மகிழ்ச்சியை சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை நீர் கொடுத்தருள்கிறார் அன்று இஸ்ரேல் மக்கள் பார்வோலின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து பாலும் தேனும் பொழிகிற அந்த இஸ்ராயேல் நாட்டுக்கு கடந்து வந்தார் இது அவர்கள் அந்த பாஸ்கா விழாவை அர்த்தமுள்ளவதத்திலே கொண்டாடினார் இது ஒன்று நாங்களும் எங்கள் வாழ்விலே துன்பங்களிலிருந்து கடந்து வருகிற அந்த பாஸ்காவை நாங்கள் அர்த்தமுள்ள விதத்திலே கொண்டாட எங்கள் மீது அருள் புரிவிரா எங்களுடைய நிலைகள் எல்லாம் மாறி இதோ நாங்கள் உண்மை நேரடியாக வந்து ஆலயங்களிலே வழிபாடு செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகளை விரைவாக ஆண்டவரை நீர் உருவாக்க வீடுகளிலே நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இது ஆலயத்திலே வந்து கூடிய விரைவிலே திருப்பலி காணக்கூடிய வாய்ப்பை நீர் அமைத்து தார் ஆண்டவரே இதோ வீடுகளிலே இருந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நீர் நிறைவாக ஆசீர்வதித்தது உங்களுடைய உயிர்ப்பினால் கொண்டு வந்த சந்தோஷத்தை குயிர்ப்பினால் கொண்டு வந்த சமாதானத்தை அந்த இல்லங்களில நிறைவாக நீர் பொழிந்தருகிறார் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மையை நம்பி இருக்கிறோம் உண்மை நம்புவோருக்கு எந்த நன்மையும் குறைவுபடாது என்று சொல்லியிருக்கிறேன் இது நாங்கள் உண்மை நம்பி உமிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் எங்களுடைய இந்த நிலைகள் எல்லாம் மாற வேண்டும் இயல்பான ஒரு நிலைக்கு விரைவிலே இந்த உலகம் திரும்ப வேண்டும் கொரோனா என்கிற அந்த கொடிய கொள்ளை நோயின் தாக்கத்திலிருந்து எல்லா நாடுகளும் விடுபட்டு சுதந்திரமாக மகிழ்ச்சியாக மக்கள் வாழக்கூடிய சூழ்நிலைகளை ஆண்டவரை விரைவாக நீர் உருவாக்க வேண்டும் என்று மட்டத்தில் ஜெபிக்கிறோம் இதுவோ இதை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் உமது மகிழ்ச்சியால் சந்தோஷத்தால் சமாதானத்தால் நிரப்பி அவர்களை க கரம் பற்றி உமது வழிகளில் நடத்தி சென்று ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் ஆமே மீண்டும் வாய் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய ஈர்ப்பின் நல்வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஹாப்பி ஈஸ்டர்